，学历在社会职场上十分重要，但娱乐圈从来都不以学历论英雄。对于艺人，高学历是加分项，但低学历也并不致命。只要歌唱、舞蹈、演技任意一项水平不中，就能够在娱乐圈有一席之地。娱乐圈的学历水平参差不齐，有人九八五二幺幺，也有人未完成义务教育。有哪些以小学学历闯荡娱乐圈的明星呢？今天我们就一起来盘点一下当红明星的学历水平吧。爱豆是最是青春饭的职业，练歌练舞之余就没有太多时间留给校园。选秀选手的年龄越来越低，学历也渐渐从本科变为高中，甚至出现了初中小学就辍学投入练习的人。时至高考季，网友发布了当下爱豆学历情况一览表，他们的毕业院校以及学历水平可谓是五花八门。不过在娱乐圈，低学历不等于低能力，更不等于低人气。表格中有四位小学学历的偶像。其中三位是夜华偶像养成系统中成长起来的专业选手，他们被公司选中后，送往韩国花费大量时间培训，因此搁置了学业。王一博小学毕业后就读于洛阳市第二十三中学。二零一一年，还在读初二的王一博参加全国 IBD 顶尖街舞大赛，进入 Hip Hop 组十六强，由此被月华娱乐发掘成为练习生。因此，十三岁的他被月华送往韩国培训，暂时放弃了国内学业。长达四年的练习生生涯里。他每天需要练习十几个小时，但他坚持了下来。十七岁的他正式回国出道，但千挑万选的优内口并没有幸运走红，出道没多久就解散了。后来王一博出现在《天天向上》的舞台上，也曾一度被人吐槽为背景板，直到创造一零一为他提供了舞台。作为舞蹈导师，王一博教学版主题曲《舞蹈表现经验》一夜涨粉五十万。紧接着就是二零一九年《陈情令》开播，王一博在剧中饰演清冷内敛的蓝忘机。自此爆红，成为顶流。虽说王一博没有花许多时间在知识学习上，但他也是努力了整整七年时间才走到观众面前。王明浩小学毕业后就读于杭州市锦绣中学，读完初一后，十四岁的他被月华发掘，不久便被送往韩国训练，暂停了学业。面对高强度的训练，他也和队友们组团逃跑过，但最后还是回来了。训练两年后，他参加了 Produce 一零一第二季，一可爱清新的样子走进所有观众视野。最终以四十三名结束比赛，收获了许多粉丝。紧接着，国内的同类型节目《偶像练习生》开始招募选手，黄明昊与队友一起被安排回国参加比赛。努力的他也收获了自己的那份幸运。虽然年纪小，但他的唱跳实力在一百个人里面不遑多让，粉丝对他始于颜值，忠于才华。最后，他以第四名的好成绩成为 Number、no. Seven 的一员出道。如今的他不断在歌曲、综艺方面努力发展，正如他写的歌：“就算这条路再艰难 ，I still go on。”孟美岐曾就读于河南洛阳外国语学校初中部，通过三年的舞蹈练习，她参与了练习生选拔。十五岁的孟美岐顺利成为月华练习生，离开家乡前往韩国培训。日复一日，年复一年，孟美岐穿梭在练舞室与宿舍之间。她曾在韩国一宇宙少女组合出道，但水土不服的她人气低迷。直到二零一八年回国参与创造一零一，改变了她的轨迹。孟美岐以出色的唱跳能力，在其他参赛选手中显得出类拔萃。最后以第一名的成绩 C 位出道，迎来属于他的辉煌。舞台上的他已经足够耀眼，从歌手到导师再到演员，孟美岐一直在寻找突破。杨超越曾就读于江苏盐城大丰二中，农村贫穷家庭出身的他，早早放弃了初中学业，为了生活奔波，拉练场、服装厂等等，杨超越都尝试过。后来他只身跑到上海打拼，为了两千元还管饭的待遇，进入了文澜文化。一年后，他参加了创造一零一。一百零一个人里，他可能是最没有实力的那个，但他凭借笨手笨脚却还是想要跳好的样子，收获了无数观众缘。经理人设一度让他火爆出圈，最后也以第三名的好成绩出道。努力不做作、讨人喜的他，在二零一八年以来，几乎把热门综艺参加了个遍，从盐城农村到落户上海，从一零一舞台到综艺大咖，杨超越活成了底层逆袭的范本。顺利拿到初中文凭的，则是以下五位偶像：蔡徐坤读小学时候曾成为 TFBOYS 备选练习生。但由于年龄太小，父母果断放弃了这次机会。后来被父母安排到美国留学，初中毕业后就读于美国格雷斯布莱恩斯中学。直到二零一五年，十七岁的蔡徐坤从美国飞往韩国参加新兴亚洲。为了进行专业训练，他在韩国练习了两年，最后以 swing 男团身份出道。但后续资源的匮乏让蔡徐坤只是惊鸿一现。直到二零一八年，他以个人练习生身份参加了偶像练习生。霸气的舞台，努力的练习，再加上经验的延迟，蔡徐坤的人气一骑绝尘，最后断层出道。所谓人红是非多，随后的二零一九年，蔡徐坤打篮球的视频频频遭到了恶搞。
。在舆论满天飞的情况下，他不声不响地成为了星星导师，还参与创作了一首《情人》，一经发布迅速窜红。后来参加的《奔跑吧》，更是让观众认识到他的谦逊低调，纷纷被真诚的他圈粉。范丞丞十五岁时，为了学习篮球赴美留学，就读于全美高中篮球第一的蒙特沃德学院。而十七岁的范丞丞萌生了站在舞台上的想法，于是便暂停学业，前往韩国接受训练。他同样在二零一八年参加了《偶像练习生》，最初舞台后人气居高不下。全力以赴的范丞丞在舞台上绽放着属于他自己的光芒，最后以第三名出道。对于许多人的十八岁，学习和奋战高考是生活的主旋律。而十八岁的范丞丞同样是二十四小时连轴转。青春环游记里，他调皮搞笑，单纯真诚；舞台上的他光芒万丈，勾唇坏笑，所以一瞥都能让人心动千万遍。从舞台到综艺，他凭借真实的性格魅力与实力，从流言蜚语里走了出来。他也一直在进步，逐渐成为了偶像里备受赞誉的 rapper。周震南初中就读于成都国际美式学校，高中则是北京某国际学校。其中还有一段艰辛的韩国练习生时光。他在十七岁时回国参加《明日之子》，尚未稚嫩的他获得了第四名的成绩。之后，他又去参加了《长缨战记》，与搭档三缪获得了总决赛冠军。他不断在节目中成长，逐渐变得强大。最后，在二零一九年参加《创造营》，以唱跳全能的样子脱颖而出 ，C 位出道。本来是前途一片光明，但他因父亲问题饱受争议。如今，他也在与父亲一起承担责任，弥补错误。赵让与左叶。两个同是二零零一年生的年轻偶像，也选择了高中休学。一个成为了 Rise 的一员，一个则是 Sky 青通少年。完成义务教育，拿到高中文凭的是以下四位偶像：陈立农出生在一个并不富裕的家庭，初中就开始帮助父母赚钱补贴家用，高中时期就独自从高雄到台北上学，就读于台湾南强高级工商职业学校，并且边打工边赚生活费。高中毕业后被星探发掘，签约传奇新娱乐。二零一八年，抱着尝试的心态来参加《偶像练习生》，没想到却改变了一生。他没有背景，用几倍的付出和汗水来弥补了自己的不足。满脸可爱的大男孩吸引了大批粉丝，最后以第二名的身份成团。出道后则开始了歌手之路，还出演了电影《臭狐书生》。吴宣仪曾在华侨中学备考，通过艺考考入了海南师范大学舞蹈系，但没录取的他没有完整的求学经历，就读大学期间一直在韩国当练习生。拼命练习三年后，顺利以宇宙少女身份在韩国出道，但后来的两年由于人气低迷，甚至连偶像的稳定工资都拿不到。直到回国参加创造营，才开启了人气女爱豆之路。赖美云毕业于深圳高级中学，是深圳知名重点高中。上学的时候，她就喜欢漫画和跳舞。高二时，在家长支持下参加四女团大赛，成功成为四女团练习生。高中毕业后，她就选择了全身心投入偶像事业。最终在创造营获得第六名的成绩，成功加入火箭少女一零一。这些爱豆证明了，当练习生和上学是鱼和熊掌不可兼得的关系。从团体来看，各个团体的学历水平更是参差不齐。TFBOYS 当属较高学历梯队了。二零一零年，三位少年被公司选中。二零一三年八月正式出道。从那年起，三人就在忙碌的行程里挤出时间学习，也都收获了不错的成绩。组合三人全员本科，高考成绩十分亮眼。王俊凯就读于北京电影学院，易烊千玺则是选择了中央戏剧学院。热爱音乐的王源在美国伯克利音乐学院深造，他们不愧是国民正能量偶像，将学业和事业两不误做到了完美。n u m b e r s o n 的除了以上提到的四位，林彦俊曾就读于广东外贸外国语大学，但中途休学。朱正廷在上海戏剧学院暂时演毕，刘长卿完成了南京艺术学院的全部学业。肖北在北京现代音乐学院研究学院进行了成人教育的学习。王子一则是毕业于湖南某个学院，具体本科或是专科的学历存疑。像是 Rice 和洛洛就读于上海奉贤中学，但未参与高考。然后绍兴科桥中学毕业，如今在上海戏剧学院进修。夏志光考上上戏，但如今处于休学状态。姚晨就读于四川外国语学院，就暂停了学业。翟潇文和张妍琪都是大专，刘也毕业于中专。只有赵雷上海音乐学院在读，以及严许佳北京电影学院在读，还有 Into One。由于考入北舞后退学，暂都和丽湾大学毕业。不过，一个是大专，一个是本科。妮卡、高清晨、林默以及刘章四人全部本科在读。博远毕业于三亚学院，是一所民办本科院校。剩下则是张家元曾就读于粤口高中，但毕业未高考。周科宇在北京第五十五中国际部毕业后，未出国留学。尹浩宇在泰国完成高中学业后，来中国参加了创造营出道，暂停学业。X 九少年团的学历整体较高。郭子凡毕业于北京电影学院。
谷嘉诚、彭楚越毕业于星海音乐学院，谷嘉诚则是成都体育学院毕业。北电和星海音乐学院都是知名的艺术类院校，谷嘉诚则通过了英语专八，毕业后拿到了美国一所大学的研究生录取。但由于参加真人秀出道，谷嘉诚便放弃了去美国深造的机会。肖战是毕业于重庆工商大学，是设计类的本科。在校期间的他十分活跃，大一演出《我有一个梦想》，大二获得校园十佳歌手荣誉称号。后又获得重庆市校园歌手大赛二等奖，在校园公益海报设计获得了一等奖，甚至在二零一二年十月与朋友创办了摄影和设计工作室，经营良好。大学毕业后，参加《人少吧少年》，走上偶像歌手道路，直到陈情令将他的事业带向巅峰。《火箭少女》除了前三位以外，学历情况也较为不错。张子宁毕业于中国传媒大学，可以算是十分亮眼的成绩。亚米毕业于广东药科大学，桑尼毕业于台湾景文科技大学。李子婷毕业于泰国斯坦福国际大学，杜青毕业于湘南学院，徐梦洁则是杭州师范大学钱江学院，均为本科学历。只有较为年轻的段奥娟，还没来得及完成学业，就开始了繁忙的偶像行程。此那九位成员中，刘雨欣、虞书欣、谢可寅、安琪、赵小棠五个人都是本科学历，许佳琪和卢克然则是专科学历，于岩以及孔雪儿则是中专毕业。天堂少女三零三的成绩学历很高，七位成员当中。谢丽娜、一高、赵月、王艺景、陈卓璇、郑乃希、张一凡等六位均是本科学历，尤其是西林就读于美国伯克利音乐学院，还有陈卓璇就读的上海海事大学为一本院校，刘先宁则通过成人教育完成了大学学业。所谓三十六行，行行出状元，学历不能决定一切，最重要的是能力。但除了业务水平。敬业精神和人格人品也应成为衡量艺人的重要标准。梁超越曾在不负青春的歌曲公演结束后，带着哭腔上演了一段清唱。虽然杨超越是想向粉丝证明自己，但这次清唱也给他带来了参加比赛以来最猛烈的网络恶评。不过，这段特别的经历也诠释了节目逆风翻盘的含义。二零一八年 TFBOYS 五周年演唱会上，易烊千玺带来了最新一支流主打曲《灾》。这首歌颠覆了以往风格，本是惊喜，但现场演唱版本却受话筒和现场混响的影响，呈现出了奇奇怪异的效果。不过排除这些干扰之后，易烊千玺后来在快门现场清唱的《灾》就颇为动听。此外，有些主业为演员的明星挑战起唱歌来，也让人刮目相看。沈月的歌声能够出现两个极端。自信清唱龙的传人时，他的水平是这样的。他们都是龙的传人。一旁的吴昕看了都表示震惊。但是当沈月直播时放松的清唱起《你曾是少年》，观众却听到了他又甜又美的歌声。二零一九年，吴谨言为粉丝举办了生日见面会，活动现场他献唱了一首《超喜欢你》，一开嗓就上演了一段幼儿园老师式 rap， 虽然很甜美很亲切。但他的演唱已经磨蹭到让人忘了原唱，一直唱到副歌，他才慢慢找回了一些调。我变四格漫画，喜怒哀乐悲。周也是九五小花里发展较好的一个，一出道就是少年的你里，令人印象深刻的金枝恶女未来。最后也话题不断，佳作不断，但外貌出众的他，好像被剥夺了唱歌的天赋。众年轻一代明星一起为央视录制歌曲《星辰大海》时，周也的声音可谓是脱颖而出。空的帆，星星为什么？赵露思曾经是著名的付费跑调歌姬，对于名场面九岁的蝴蝶，谢娜曾如此评价道：“她真的唱出了九岁的蝴蝶的感觉。”原谅我是一只九岁的蝴蝶。对于《栀子花开》的重新演绎，一旁的何老师表示，连唱听了都摇头。栀子花开呀开，栀子花开呀开。栀子花之后，玫瑰也没能幸免。一首经典老歌《玫瑰玫瑰》，对他唱的山路十八弯。玫瑰呀、啊、玫瑰，嘴角。<笑>不过谁能想到，这样的赵露思，竟然是热门歌曲《好像掉进爱情海里》的原唱。盘点清唱，怎么能少了杨子呢？她可是凭借一首《小邋遢》成名的女艺人。高龙少年团里，杨子曾多次唱起这首歌，奇怪的音调再加上惟妙惟肖的表情与动作，每一次现场都逗得观众合不拢嘴，杀伤力十足。此外，好汉歌也是唱跳型演员杨子的拿手歌曲之一。当他一手牵着张一山，一边气势十足的唱起这首歌，全场嘉宾都笑得前仰后合。
上周五六号，非常兴奋，他被动啊。播出后，观众纷纷感叹：“张子真的是毫无女明星的包袱了。从小开始，每周末都去学唱歌的吴磊是个灵魂歌者。快本里，吴磊曾献唱过一曲《栀子花开》，眼看着他拿着吉他，家世十足，一开口却雷倒众人，节目效果可谓是拉到难点。花开”此外，吴磊出演《穿越火线》时，还录制过电视剧的同名歌曲，但他在歌里的激情开麦式 rap， 却是吓到了不少听众。因此，每当看到吴磊唱歌，总会有人调侃道：“这至少证明了吴磊是一名专业且纯粹的演员。”同样在演艺事业上一帆风顺的宋威龙，也对唱歌无可奈何。他和周雨彤参加快本时，两人以 TFBOYS 的歌曲《真心话大冒险》进行全场。王鹤棣的现场也是经典，湖南卫视的跨年晚会上。王鹤棣和沈月搭档合唱了周杰伦的《告白气球》，不过当王鹤棣又低又沉地唱出第一句“塞纳河畔”，就有好多观众直呼这哪是告白气球，这分明是告白铅球。塞纳河畔，左岸的咖啡，我收一杯，品尝你的美。对此，王鹤棣也在微博上回应道：“以后我还是好好拍戏吧。”不过这件事到这里还没结束，隔天凌晨有网友发微博讲述了自己的经历。该网友表示，他在听了王鹤棣的歌声之后，内心久久不能平静。起来走了一圈之后，才发现自己家烧水没关火，因为及时发现，才避免了一场事故。因此，王鹤棣的歌声有了一种神奇的救人功能。提到舞台车祸现场，怎么能忘记徐凯呢？生日会上，徐凯为了答应粉丝，特地给粉丝准备了一首《情歌王》。最后，这个现场不仅喜提热搜，更是入选了年度翻车现场。后来，徐凯还幽默地发微博表示：“我唱歌走调，感谢你们没有走调。”观众心中的高伟光是《三生三世》里高冷仙气的东华帝君，又或是《龙里迷窟》里胆识过人的鹧鸪哨。但他一开口唱歌，就能瞬间让帝君人设崩塌。《千年等一回》虽然是一首全年龄段都能哼唱几句的经典曲目，可是即使是副歌部分，高伟光也把曲调唱偏了。Oh, 听完他的演唱之后，网友纷纷感慨：“西湖的水，我的泪。”俗话说：“上帝为你打开一扇窗，就会为你关上一扇门。”刘昊然凭实力向观众证明了这个道理。大荧幕上的他能够凭借精湛的演技征服观众，但是进入录音间，刘昊然就变成了令老师都头疼的存在。在录音棚唱《星辰大海》时，虽然刘昊然一脸认真，但观众听到的效果却完全是另一回事。星辰大海，还有《败兵》里何炅曾爆料，某次录音前。刘昊然跟自己发信息，表示心理压力很大，但是没想到大约二十分钟他就出来了。原来是调音师听了一遍他的录音后，直接说：“不用录了，我帮你调，你可以走了。”不过刘昊然对于自己唱歌实力不在线的事实十分乐观。他曾在董子健的调侃下表示：“我命由我不由天。”人间百灵鸟龚俊作为新晋歌手，清唱实力不可小觑。他的代表作之一就是《好喜欢你》，第一次上是在一次直播中，龚俊不仅跑调，还将呜呼转音成了芜湖。我好喜欢你，呜呼，爱你，呜呼。随后，粉丝不断调侃他唱的是《芜湖之歌》，就连芜湖文旅都特地发文表示感谢。此外，《山河令》的主题曲《天问》也是龚俊的经典作品之一。他在快本上硬生生将这首婉转忧伤的歌唱出了幼儿园朗诵班的感觉。天莫笑，天已老。龚俊与刘昊然可以说是凭实力才能忘记原唱。自此，这两人也开始被称为歌唱界的卧龙凤雏。除了以上唱歌要命的明星，其实演艺圈也有众多歌手的新唱，好听到观众想为他付费。提到宋祖儿，观众难免会想到“笨蛋美人”这样的形容词。可实际上的宋祖儿，不仅演技精湛，就连唱歌实力也能令人惊艳。在直播中随意开口清唱的《热爱一百零五度的你》，又甜美又动听。热爱一百零五度的你，滴滴清纯的江流水。即使是经典老歌，就大大的玫瑰，轻悄悄的开，宋祖儿也能唱出复古且悠远的味道，令人赞叹。顺带一提，让刘昊然受到无数调侃的《星辰大海》，宋祖儿一开嗓是这样的。我看见大海的唱完后，不仅现场工作人员连连赞叹，网友也纷纷表示。宋祖儿真是个宝藏女孩。此外，一些观众眼中的流浪歌手清唱时，其实也能凭实力让人眼前一亮。比如鹿晗，自出道以来，普通观众眼中的他
，仿佛就是颜值好看的代表人物。而实际上，鹿晗是 XO 李全能 Ace 身份出道的爱豆，他的声音清新醇厚，温柔又不失力量。以飞行导师身份参加创造营时。无论是现场示范的喜欢你，明天也慢慢的慢慢在一起，还是练习时教授的夏天的风，鹿晗的实力配得上导师这个名号。此外，陈赫曾高度评价过鹿晗的清唱，他唱歌的那种清唱，那些高音，还有哪怕是全英文版的。张艺兴依然，虽然如今的他以这届的舞蹈队长身份受人熟知，但他的歌唱实力同样不俗。集合电音里。张艺兴清唱过一首意大利语歌曲《我的太阳》，没有任何伴奏的情况下，他的嗓音干净清厚，十分惊艳。惊艳！大张伟对此评价道：“简直犀利灵魂。”虽然网络上对于巨星一的风评两极分化，但他的业务能力却是无人能质疑的。林二为大家主播娘一直是高难度歌曲，但巨星一却能很好的消化这首歌。此外，鞠婧祎还擅长不少乐器，无论是拿起尤克里里弹唱《心墙》，还是抱着琵琶轻吟《情海景》，都能让观众对她产生不少好感。欧阳娜娜的音乐实力毋庸置疑，早先喊麦式风格的惊雷，被她重新演绎后，变成了安静温柔的曲调，整首歌既甜美又少女感十足。哦随着王俊凯今年从小小少年长成青春的模样，他的唱跳实力也在不断提升。在众餐厅收官之际，王俊凯曾清唱过一首《流浪记》，凭借这首歌，他一度登上热搜。观众似乎根本没有想到王俊凯的成功已经变得如此之强。对于偶像周杰伦的歌，王俊凯更是信手拈来，无论是《迷迭香》还是《晴天》，他都能完美演绎。周深的声音是天赐的礼物，他的神级现场数不胜数，就算没有伴奏，他的声音就已经是完美的音乐。唱片曲大鱼，就算是现场清唱，周深也能唱出空灵悠扬的味道。创造营里，虽然周深只清唱了几句曹操，但他的演唱也被网友盛赞为开口跪。女情长被乱世左右。刘惜君有着一副极具特色的古典嗓子，声音清澈低沉，极具感染力。特别是当她唱起《我很快乐》，观众不禁想跟着她一起唱。张子琪的歌极具爆发力，她本人有着小鸡飞之称，清唱更是自带混响效果。在失去伴奏的电话里，随口唱起《光年》之外，她的声音仿佛就是一首完整的曲子。参加快本没有音乐副歌的情况下，张子琪同样能清唱泡沫，高音不断。最后，清唱可以说是最考验歌手唱功的时刻。真正有实力的人根本不会惧怕清唱。希望明星们都能勇敢地展示出自己真实的舞台。你们还知道哪些优秀的清唱现场呢？在评论区留言你的想法，关注点赞